Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a, hoy día a hacer el feedback, que es una retroalimentación de todo lo que ya hicimos, ¿no es cierto? Por ejemplo, estos dos pertenecen al temita, esto, conteo de palabras, y eso, inducción, ¿no es cierto? Y creo que aquí claramente se puede ver de que este es un problemita apropiado para la formulita que hemos estudiado. ¿Se acuerdan? Pregunta, ¿notas o no que lo que estoy resaltando de amarillo es un triángulo equilátero? ¿Sí o no? ¿Qué hemos hecho? Es un triangulito equilátero. Es un triangulito equilátero. ¿No? Es equilátero, fíjate. Es equilátero. ¿Qué tengo? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 7, 7. No hay repetición de letra. Entonces simplemente aplico la formulita. Sería 2, ¿se acuerdan o no? 2 elevado a la qué? 2 elevado al total de letras. Como son 7, 2 a la 7 menos 1. ¿Cuánto me da eso? 2 a la sexta. O sea, ¿cuánto? 64. 64 formas de leer razonar. Ahí nomás. Pero esto tiene su gemelito, ¿o no? Tiene su gemelito. El que pinto de rojito es su gemelo del amarillito. Es su gemelo. Y no te puedes desesperar porque no hay repetición para empezar, ninguna palabra se repite. No hay palabra razonar que se repita. O sea, simplemente lo que voy a hacer es esto. Ahí está. Sería también 2 a la 7 menos 1, 2 a la sexta, o sea, 64. Y ya está. Por lo tanto, ¿qué tenemos? 64, 64, 128. Ahí está. 128 formas de leer la palabra razonar. ¿Correcto? 128 formas de leer la palabra razonar. Y no hay nada que restar, no hay nada que restar, nada de nada. No hay nada que restar, nada. ¿No es cierto? Se repite esto, pero no hay palabra razonar ahí, así que no hay problema. Entonces acá hay, 120, acá hay 64, 64. En total, 128 formas de leer razonar. ¿Cierto? ¿Todo bien hasta ahí? ¿Sí? ¿Todo bien? Comenta. Todo bien. Listo. Gracias por los que responden. Por ejemplo, acá, ¿qué me están pidiendo? Acá me dicen, sacar la raíz cuadrada de 2016, 2017, 2019, 2020... Más 2018 al cuadrado. Wow, ¿Cómo es esto, profe? ¿Cómo hago? Mira, quiero que no te salga. Acá tienes 2016 y 2017. No está el 2018, pero sí está 2019 2020. Más bien el 2018 que debería ir acá, está acá, mira, pero está al cuadrado. Ah, mira, a ver. Dos consecutivos, dejas uno, dos consecutivos. Y el que dejaste, es, aquí está al cuadrado. Mira, mira esa observación que hago. 2016 y 2017, consecutivos. Consecutivos. No está el 2018. 2019 y 2020. Y este 2018 que debería, está acá, al cuadrado. Entonces, vamos a hacer la inducción. Inducción, a ver. Mira, mira. Raíz de... ¿Qué pasaría si pongo 1 por 2? Ah, mira, dos consecutivos. Dos consecutivos. Dejo el 3 y me voy al 4. Pongo 4 por 5. Mira, no he tomado el 3. Y ese 3 lo pongo acá, pero al cuadrado. Para que tengan la misma secuencia de ellos. Dos consecutivos. El 2018 no está, está acá al cuadrado. Y acá 2019, 2020. Igual acá, mira. 1, 2... El 3, acá al cuadrado, 4, 5. Tiene la misma analogía. Listo. Ese sería un caso. 
pero hay que hacer por lo menos tres. En el que sigue, que sería muchachitos, todos por tres, dos consecutivos, dejo el cuatro, me voy al cinco, sería por seis, dos, tres, dejo el cuatro, cinco, seis, y acá vendrían cuatro al cuadrado. Ah, justo el 4 que debe ir acá, está acá el cuadro. ¿Cierto? A ver qué pasa. A ver por acá. Raíz de 1, 2, 2, 3, ahora 3, 4. 3, 4. Dejo al 5, me voy al 6 por 7. Más 5 al cuadro. Ahí está. Ahora vamos a ver qué ocurre. Solo nos quedaría desarrollar. A ver. A ver, desarrollemos. ¿Qué nos sale? ¿Me ayudas? Habla. Por acá tenemos 20, 40 por 1, 40, más 9, 49, 3 al cuadrado, 9, 40 más 9, 49, raíz 7. Sería 7. ¿Está bien? Acá tenemos 40 más 9, 49, raíz 7. Por acá. A ver, por acá. ¿Qué tenemos por acá? Por acá tenemos 5 por 6, 30. Por 3, 90. Más 2, 180. Más 16, 196. Raíz de 196, 14. 14. Raíz, 14. Ahí está. Vamos ahora por acá. 3 por 4, 12. Por 6, 72. Por 7. Y acá es 25. Operando esto sale, si no me equivoco, 23. Operando 23. Operando, ese es operando todo. Y hasta. Mira, operando todo. Aquí sale 7, 14, 23. 7, 14, 23. ¿Cierto? Y esto continuará. Continuará. A ver, mira. El 7, el, el 14, el 23 son conocidos. El 7 está cerca al 9. El 9, 3 al cuadrado. Pero menos 2. Él está cerca a 16. 4 al cuadrado. Pero menos 2. Él está cerca al 25. 5 al cuadrado. Pero menos 2. Al cuadrado menos 2, al cuadrado menos 2, al cuadrado menos 2. ¿Correcto? Cuadrado menos 2, cuadrado menos 2, cuadrado menos 2. Ahora, note este detalle bien interesante. Si aquí dice 3, 3 cuadrado, mira. Si aquí dice 4, 4 cuadrado. Si aquí dice 5, 5 cuadrado. Menos 2, menos 2, menos 2. Por lo tanto, aquí, ¿cómo sería? Ah, ya, siguiendo la analogía, agarraría el 2018, ¿o no? Sería 2018 al cuadrado, pero menos 2. Entonces, el valor de E será igual a 2018 al cuadrado menos 2. 2018 al cuadrado menos 2. ¿Cuánto sale eso? ¿Alguien lo ha hecho? 2018 al cuadrado menos 2. Si no me equivoco, sale... 4 millones 72 mil 322 operando. ¿Pero qué me piden? La suma de las cifras. Tienes que sumar las cifras, ¿no? Acá hay 11, 13, 16, 20, ¿no? ¿Cuánto suma 20? ¿Está bien? ¿Cuánto suma? 11. 13. ¿Sí o no? 11, 13, 16, 20 también. Sale 20 las sumas y más. ¿Tú qué dices? ¿Sí? 20. Piden la suma de las cifras. ¿Cuánto saldría? 20, ¿no? Saldría 20. Suma de cifras, 20, ¿no? 11, 13, 16 y 20. Es correcto. Sale. ¿Qué clave sería? Clave alternativa enano. ¿Vamos bien? ¿Y qué más tenemos en esta practiquita? 
tenemos rutas y trayectorias, ¿no es cierto? Mira la pregunta número 13. 13, rutas y trayectorias. Vamos con la 13. Fíjate la 13. Mira. Fíjate la 13. A ver, veamos esta preguntita. Mira. ¿Qué dijimos el día que hicimos esta clase? Clarito dijimos que si me dan las direcciones de frente, ¿qué se aplicaba? Si me da la dirección, la ruta, ¿qué se aplicaba? ¿Te acuerdas? ¿Qué se aplicaba? Pascalito. Y justo acá dice que tengo que viajar en estas direcciones, a la derecha y para abajo. Como que tengo que bajar en esa dirección, entonces simplemente que hago, Pascalito, pues, Pascalito, ¿sí o no? ¿Qué me dice Pascal? Fácil. Arrancamos poniendo cuánto, ¿te acuerdas? Uno, ¿sí o no? Uno. ¿Se acuerdan? Uno. Por aquí, uno para bajar, uno para bajar, uno para bajar, uno para bajar. Y por aquí, uno para la derecha, uno para la derecha, uno para la derecha, uno para la derecha. ¿Cierto? Y acá sería dos, uno y uno. Acá sería tres, ¿no? Tres, uno y dos. Sería tres, uno y dos. Sería tres. Tres. Y por acá sería 4, 1 y 3, ¿cierto? Por acá sería 3 también, 2 y 1. Por acá sería 10, 3 y 3, 6, ¿no? Y por acá sería 10, 3 y 3, 6, 4 y 6, 10, ¿cierto? Por acá sería 4, 3 y 1. Por acá seguiría siendo 6, 6. ¿Cuánto acá, chiquitos? 16, ¿cierto? 16, 10 y 6. ¿Cuánto por acá? 5. ¿Cuánto por acá? 11. ¿Cuánto por acá? 27. Y finalmente, ¿cuánto sale, muchachitos? 28. ¿Conforme? ¿Estamos, muchachos? Hablen. ¿Todo bien? Rutas y trayectorias, método inductivo, conteo de palabras. Temas que ya hicimos, ¿ya? Tómale fotito para seguir. Tómale una fotito, a ver, ayuden, colaboren. Tomen la fotito respectiva. Publiquen en su grupo. ¿Ya? ¿Confirman? Gracias, Moisés. Chévere. Chévere. Listo. Gracias por ahí, este Carlos. Gracias.
Listo. Vamos con la preguntita número dos. Dos. Dos, 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 dos. dos. Todos con la dos. A ver, fíjate la dos. Está. Mira, mira lo que voy a hacer de manera inteligente. Mira, 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 me escucha, 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 escucha. ¿Qué pasaría si agrego acá una R? Agregar una R significa hacer un amor, pero que no existe. Porque en realidad dice amo, amo. Pero si agrego la R, dice amor que no existe. Y acá también hay otro amor, agregando la R, hay un amor que no existe. Oye, ten en cuenta que este amor no existe, pero aparece porque agrego esta R. Y este amor también tampoco existe porque agregué esta R adicional. Acuérdate que hay dos amor que aparecen como nuevos, que en realidad no existe. Acuérdate eso para el final. Correcto. Ya, pero ¿por qué hice esto? ¿Sabe por qué digo esto? Porque acá hay un triangulito, mira. Acá hay un triangulito, el cual es equilátero, y voy a poder aplicar la formulita. Si ese triangulito yo lo saco, si ese triangulito yo lo saco, sería, sería así, mira, un A, que sería el, M, M, que sería esto, O, O, que sería esto, y R, R. Entonces, es apropiado para aplicar la formulita. Entonces, acá puedo aplicar la formulita. ¿Sí o no? Puedo aplicar la formulita. Tranquilamente. ¿No es cierto? La base 2... Base 2 sería la base 2. Sería la base 2. Cuatro letras menos uno. O sea, sería 2 al cubo. O sea, simplemente 8. Quiere decir que acá hay 8 amor. Te presento a su gemelo, mi. Acá hay otro triangulito igual al que hemos hecho. Ahí mira. Ya van dos triangulitos. Acá hay otro triangulito. Mira acá. Hay otro triangulito igual al que hemos hecho. También habría ocho. Y finalmente, acá habría otro triangulito igualito al que hemos hecho. O sea, te cuenta habría el rojito, el verdecito, el blanquito y el azulito. Entonces sería, sería así, mira. Sería cuatro veces ocho. Ocho del rojito, ocho del verdecito, ocho del blanquito. ¿Está bien? Pero menos este amor que se repite, está en ambos. Este amor que está en ambos este amor que esté en ambos y este amor que esté en ambos, menos cuatro. O sea, supuestamente sería 28, porque 32 menos 4, 28. Pero, ¿te acuerdas que al comienzo te dije que tengas presente esos dos amores que hacía aparecer? ¿Te acuerdas que este amor no existe y este amor tampoco existe? Entonces tendría que a su vez restarle dos. 
¿Cuánto sería eso? Sería 26. Ahí hay 26 formas. Repito todo. Cada uno tiene 8, 8, 8, 8. 4 por 8, 32. Este amor está en ambos. Este amor está en ambos. Este amor está en ambos. Y este amor está en ambos. Son cuatro que normalmente debo restar. 28. Ahí debería acabar. Pero este amor realmente no existe. Y este amor tampoco existe. Hay dos que debo eliminar. O sea, la respuesta cuánto es? 26. Pregunta, ¿está claro o no? Comenta. ¿Todo bien? A ver. Creo que yo se le ha dormido. Al decir 4 por 8, acá hay 8, 8, 8, 8. Pero este amor está en el verde y en el rojo. Se repite. Este amor está en el verde y en el blanco. Se repite. Este amor está en el blanco y en el azul. Se repite. Este amor está en el azul y en el rojo. Se repite. Habría uno. Dos, tres, cuatro amor que se están repitiendo uno más. Por eso le quito cuatro. Son cuatro que se repiten. Veintiocho. Menos los dos amor que no existen. ¿Está claro, Jocelyn? Jocelyn, ¿está claro? Ok, chévere. Ya, pregunta dos. Pregunta dos. Vamos ahora con la pregunta 8. Pregunta 8. Preguntita 8. Vamos con la pregunta 8. Analicemos la preguntita 8. Hablealo, yo sé lo que dice. Ya listo. Fíjate, ¿eh? mira lo que me piden acá. Dice, dice, en la siguiente secuencia de figuras, en la siguiente secuencia de figuras, formada por cubos idénticos, idénticos, ¿cuántas caras de los cubos están en contacto en la figura 40? Caras. A ver, en la figura 1, ¿cuántas caras tengo en contacto? En la figura 2, ¿cuántas? Y en la figura 3, ¿cuántas? Prepárate que esto está más fácil. En la 1, mira, este cubito tiene una cara pintada. Tiene una cara, una cara en contacto. Él tiene una cara. Su cara de abajo está en contacto con el cubo de abajo. Este tiene una cara en contacto que está con el de abajo. El de acá tiene una cara en contacto, que es este de acá. En cambio, él tiene dos. Uno para arriba y uno por acá. Uno para arriba, él tiene dos. Entonces, en total habría cuatro caras en contacto. Cuatro. Uno de él, 
uno de él y dos de él. ¿Correcto? Ya. Mira, él tiene una cara en contacto, que sería la carita que está acá. En cambio, él tiene dos, el de la izquierda y el de la derecha. El izquierda en contacto, a la derecha en contacto. Él también tiene dos, el de la izquierda y de arriba. El de la izquierda y el de arriba. Él también tiene dos, lo de abajo y lo de arriba, lo de abajo y lo de arriba. En cambio, él solamente tiene uno, que es el de abajo. ¿Cuánto tiene en contacto? Dos, cuatro, seis, siete, ocho. Ocho en contacto. Ocho en contacto. ¿Correcto? Ocho en contacto. Ya mira acá, tu última revancha. Este tiene uno en contacto, que es el de la derecha. Él tiene dos, el de la izquierda y el de la derecha. Él tiene dos, el de la izquierda y el de la derecha. Él tiene dos, el de la izquierda y arriba. El de la izquierda y arriba. Él tiene dos, el de abajo y el de arriba. Él tiene dos, el de abajo y el de arriba. Pero él solo tiene uno, que es el de abajo. ¿Cuánto habría? 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12. Habría 12. Continuará. Creo que no puedes discutir que este 1 por 4 te da 4. 2 por 4 te da 8. Y 3 por 4 te da 12. Por lo tanto, como te piden la figura 40, figura 1 por 4, figura 2 por 4, Figura 3 por 4. Figura 40 sería 40 por 4. ¿Cuánto sale? 160. ¿Estamos de acuerdo? Hola, ¿está bien? 160. ¿Sí? Muy bien. ¿Todo bien, Jocelyn? 160, Jocelyn. Habla. Tómale fotito para hacer unas rutas y trayectorias, a ver rápido, toque. Jocelyn, no te leo. Ah, sí está, sí está, ya te leí. Ya, fotito. Gracias, Moisés. Chévere. A ver, listo. A ver, mira como quien repasamos. Como quien repasamos. Mira cómo es. 13 y 20, ¿no? O 13. O 13 y 10. 13 y 20, ¿no? Sí, 13 y 20. Ahí ya. Listo. Ya listo. Fíjate la de 14. Ya mira, mira este problemita bien simpático. Pregunta que vino en San Marcos. Ojo. Pregunta que vino en San Marcos. Y dice, sin pasar más de una vez por un mismo vértice. O sea, sin repetir punto. Sin repetir vértice. Sin repetir vértice. Que es lo mismo decir sin repetir punto. Wow, eso te expliqué. 
te expliqué cómo hacer esto, te expliqué, me acuerdo clarito, pero hay una condición, no debo pasar por H, no debo pasar por H, no debo, no debo pasar por H. Entonces, de manera inteligente, este camino me lleva a H, ¿sabes qué? Te elimino. ¿Por qué? Porque me llevas a H. Mira, mira, este camino me lleva a H, te elimino. ¿Por qué? Porque no debo pasar por H. Chao. Chao. Elimino a eso. ¿Te das cuenta? Lo elimino. Este camino va de H a G. Tampoco. Porque no debo... Mira, he desaparecido todo aquel que pasa por H o me lleva de H a G. Lo elimino. Mira, lo elimino. Entonces, esto lo he eliminado. Ya no existe. Entonces, solamente me quedo con lo que voy a usar. ¿Y se acuerdan qué se hacía? ¿Qué se hacía? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan qué se hacía? El diagrama del árbol. ¿Se acuerdan o no? El diagrama del arbolito. ¿Qué hacíamos? A cada esquina le poníamos un nombre, ¿o no? Le poníamos un nombre a cada esquinita, ¿sí o no? Cada esquinita tiene un nombre. ¿Qué nombre le vamos a poner a cada esquinita? Digamos que esta esquinita es la esquina M, esta es la esquina N, esta es la esquina P, R y Q. Y empezamos por el diagrama del árbol, ¿sí o no? Mira, no voy a pasar por no voy a, está clarísimo. No pasar por H. Por eso lo he eliminado. Toda rayita que me lleva a H, lo he eliminado. ¿Se acabó? Arbolito. A ver, ayúdame si has entendido. Estás en A. Y te quieres ir a G. ¿Sí o no? A ver. De A, ¿a dónde me puedo ir? Claro, me puedo ir a M, ¿sí o no? ¿A dónde más me puedo ir? Me puedo ir a P, ¿sí o no? Y de P me puedo ir a Q, no hay más. De A a M, de M a P, de A a P o de A a Q, no hay más. ¿Cierto? Ahí también. De A a M, de A a P y de A a Q, no hay más. Ya. Ubícate en uno de ellos, ¿se acuerdan? Me voy de A a Q, de A a Q, de A a M, perdón. Si estoy de A a M, me puedo ir a N o me puedo ir a R. Me puedo ir a N o me puedo ir a R. Ya está. Si estoy en M, me voy a N o me voy a R. ¿Cierto? Estando en N... Estando en N, ¿a dónde me puedo ir? Estando en N. ¿Me puedo ir a G o me puedo ir a Q? ¿Sí o no? Claro. Estando en N, ¿me puedo ir a G o me puedo ir a Q? Estando en N, ¿te vas a G o a Q? Acá ya llegaste. De N a G ya llegaste. Pero si te vas de N a Q, si te vas de N a Q, lo único que te queda es RG. Si estás en Q, te queda RG. Ah, si estás en Q, me queda R, G. Y hasta. Acá tengo dos. Pero, ¿qué pasa si hago AMR? Si haces AMR, ¿te puedes ir a G o te puedes ir a Q? Claro. Me puedo ir a G o me puedo ir a Q. Si me voy a G, ya llegué. Pero, ¿qué pasa si me voy a Q? Si te vas de R a Q, lo único que te queda es NG. Si te vas de R a Q, te queda NG. Me quedaría NG. Ahí tendría 1, 2, 3, 4. Tendría 4. ¿No? Eso sería de AM. Habrían 4. 1, 2, 3, 4. Pero, ¿qué pasa si me voy de A a P? Si me voy de A a P, lo único que me queda es N. P, N, 
PN. Solamente me queda. PN. Directo. Y estando en N, me puedo ir a G o me puedo ir a M. Me puedo ir a G o me puedo ir a M. Y entonces me puedo ir a G y ya llegué. O me puedo ir a M. A, B, N, M. A, B, N, M. Estando en M, solo me manda R. Estando en M, a M. Pero estando en R, me puedo ir a G o a Q. Estando en R, me puedo ir a G o me puedo ir a Q. Aquí ya llegué. Tengo A, P, N, M, R, Q. A, P, N, M, R, Q. Si estoy en Q, solamente me queda N, G. Solamente me queda N, G. ¿Correcto? ¿Cuánto tengo ahí? Otro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Van 7. Ahora me falta de A a Q. ¿Me acompañas? De A a Q. Estando en Q, ¿me voy a R o me voy a N? ¿Me voy a R o me voy a N? Estando en Q, estando en Q, ¿me puedo ir a R o a N? Estando en Q, ¿me voy a R o a N? Si me voy a R, me va a salir dos. Si me voy a R, me va a salir dos. Que me vaya G o que me vaya M. Que me vaya G y con eso ya llego o que me vaya M. Si me voy de R a M, solamente me queda NG. Si me voy de R a M, me queda NG. Nada más. Me quedaría NG. Y ya llegué. Pero ¿qué pasa si hago QN? Si haces QN, o sea, si haces AQN, si haces AQN, tienes dos. Irte a G o irte a M. Ah, tengo dos. Irme a G y ya llegué o irme a M. ¿No es cierto? AQNM. AQNM. De M me voy a R y de R a G. ¿Cierto? ¿Cierto? De M me voy a R y de R a G y ya llegué. Ya está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Cuántas rutas? 11 rutas. Y ahí lo tienes por el diagrama del lado. Esto vino en San Marcos. Esto vino en San Marcos. ¿Cuántas rutitas? 11 rutas. ¿Cuándo hago este método? Cuando dice que no debe repetir el punto o el vértice. Ahí aplico este método. ¿Estamos, muchachos? ¿Alguien dijo 10 por ahí? Espero que se arrepienta. ¿Alguien dijo 10? ¿El APN se repite? ¿Cuál? ¿APN se repite? ¿Dónde se repite? ¿Dónde se repite el APN? ¿APN dónde? ¿Dónde se repite? A ver, ¿qué dice? Bien, PN, PN, GN. A ver, a ver acá, a ver, a ver acá. A ver, a ver. Parece que si tiene razón, a ver, a ver. APN, y a ver, APN, MR, MR, G. Ah, tiene razón, ¿ah? ¿eh? Tiene razón, miren. Tiene razón ahí el amiguito. Este N de acá se estaría repitiendo acá, ¿sí? ¿no? ¿No? ¿Lo ven? El N de acá se repite acá. Tiene razón. Lo que no ocurre en los demás, ¿no? Estaría repitiendo el vértice, ¿no? Porque sería A, P, N, M, R, Q, N, G. Tendría toda la razón. Sí, se repite. Quiere decir que esta no puede ser, ¿no? ¿Se dan cuenta o no, muchachos? Lo que no ocurre acá era A, M, N, G, nada. A, M, N, Q, R, G, no se repite. A, M, R, G, no se repite. A, M, R, tiene acá nomás. Acá está la idea. Tienen toda la razón. ¿eh? Había yo, hasta yo he caído. ¿eh? Entonces sería 11, pero menos 1. ¿no? Claro, por este caminito. Estaría pasando por el vértice N dos veces. ¿Cierto? Entonces, la respuesta sería 10. Tienen toda la razón. Un aplauso para ustedes. Tienen toda la razón. Claro, pues, acá está clarísimo. 
NN se está repitiendo. Y no puedo repetir. No puedo. ¿Está bien? ¿Sí? Ahora sí. Dice, tomar es A, después pasar por PN es que tendría que, a ver, a ver, el otro camino puede pasar de tomar A, ya, pasar por PN, y hemos hecho PN, 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 uno, no tendría dos nada más, N, no, 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 no. ¿Cómo, ¿Cómo va a ser de M a Q? No, hay que ver. No, ¿eh? cuidado. Claro, pues, sí. Jan Roy, creo que no. No está bien lo que dices. De A, pasar por PN y A, PN. Y luego tendría tres opciones. ¿Cuáles serían las tres? No, no habría. De N a Q, ya. Ya, pero ya, de N a Q. Ya, de N a Q. Y ahí, cuando agarras el N a Q, ¿a dónde tirías? De N a Q, ¿a dónde tirías, Roy? De N a Q, ¿qué agarrarías? Ya, QR, pero termina, ve, QRG nomás sería. Cuidado, ¿eh? De Q a R y dirías a G, no hay otra. Porque no podrías hacer QRM. ¿Sí o no? Ya pues. Y de N a M, a un camino. Y de N a M, tendrías uno también. Ya, pues nada más. Y de N a G... Está bien, pues, eso hemos hecho. A ver, sería a ver, de N a Q. A P N, de N a Q. A ver, a ver, acá faltaría un camino, me dicen, a ver, a ver, a ver. Estamos P N, P N. N G, N Q, N M, ya. NG ya está, NM ya está, faltaría el NQ. A ver, chequen, el NQ, a ver, estoy en el PN. Si estoy en el PN, me puedo ir a G, a Q o a M. Mira, PN, PN, me voy a G, me voy a M y me voy a Q. La primera ya la hemos hecho, la segunda también ya la hemos cancelado, ¿no? Pero cuando me voy a PN, a PN, a PNQ, solamente me quería RG. A ver, chequen eso. ¿Está eso? Falta, eso falta, ¿no? A ver, a PNQ RG. ¿Sí o no? A PNQ RG. Fíjense, eso no está. ¿Cierto o no? Ah, ya ves, mis antenitas de Bilín. No fallaban. Claro, esto ya lo hemos descontado. Esto no va. Pues hemos choteado. Pero al final falta este caminito. Tenía razón ahí Jan Roy. Entonces sí estaba correcta la respuesta. Pero no era por esto. Era por esto que faltaba. Muy bien. ¿No? Claro, porque de, cuando te vas por APN, tienes tres. El NQ el NG y el NM. NQ, NG, NM. Claro, pues. Si estás de A, P, N, NG, NQ, NM. Si sí, tiene todo la razón. Está bien. Saldría 11. ¿Conforme? ¿Confirman? ¿Confirman? Chévere. Gracias. Muy bien. ¿eh? Les felicito. Bien. Sigan así. Mañana continuamos. Chau, 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 chau.